గుడ్ మార్నింగ్ టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక స్వల్ప నెగిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఈ మండే మార్నింగ్ ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక మైనర్ గ్యాప్ డౌన్ ఆర్ స్లైట్లీ వీక్ ఓపెనింగ్ ను సూచిస్తుంది సో మేబీ మార్కెట్స్ లాస్ట్ వీక్ లాభాల తర్వాత చిన్న నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ప్రధానంగా ఐటీ స్టాక్స్ లో మనం లాస్ట్ వీక్ వీక్ ట్రెండ్ చూసాం బోత్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఈ రెండు స్టాక్స్ లో కూడా నష్టాలు చూసాం మనం సో మేబీ ఇవాడ కూడా ఐటీ స్టాక్స్ ఏ నష్టాలను లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఏడిఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది లాస్ట్ ఫ్రైడే కాబట్టి ఎన్ఎస్ఈలో స్టాక్ చూస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో ఇవాడ మరొక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ అలాగే ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతుంది మోర్ ఎర్నింగ్స్ 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 ఈ వీక్ అంతా కూడా ఎర్నింగ్స్ మనకు రాబోతున్నాయి ఇవాళ ఆర్ఐఎల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ రాబోతుంది సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దీన్నే మార్కెట్స్ కీలకంగా గమనిస్తాయి అండ్ అఫ్ కోర్స్ జిఆర్ఎం క్రాస్ రిఫైన్ మార్జిన్స్ ఎలా ఉంటాయి మేబీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డాలర్స్ ఈ క్వార్టర్లో ఎక్కువగా జిఆర్ఎంస్ ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలాగే ఎర్నింగ్స్ తర్వాత మరొక మేజర్ క్యూ మనకు బడ్జెట్ సో మరొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో బడ్జెట్ రాబోతోంది కేంద్ర బడ్జెట్ ఈసారి బడ్జెట్ ఏదైనా స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ లాంటి ఉండి పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తాయి లేకపోతే నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉండి నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ గా ఉంటాయి అనేది అందరూ ఇప్పుడు విత్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఎదురు చూస్తున్న అంశం సో ఐటీ స్టాక్స్ బడ్జెట్స్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ ఇవి మార్కెట్స్ ను ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్రభావం ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలు అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది లాస్ట్ వీక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఆర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కు చాలా సపోర్టివ్ గా నిలిచిన సెక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇండస్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కావచ్చు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇవి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అలాగే వీకెండ్ లో వచ్చిన డెవలప్మెంట్ క్రెడిట్ బ్యాంక్ డిసిబి కూడా స్ట్రాంగ్ రిజల్టే సో ఈ మూడు బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ గమనిస్తే మనకు తేలుతోంది ఏంటంటే ఒక అంశం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది సో డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ పై ఎంత మాత్రం నెగిటివ్ గా లేదు ఓవరాల్ ఎకానమీ మీద కూడా అంత నెగిటివ్ గా ఉండకపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో డిమానిటైజేషన్ ని మనందరం ఒక బూచి లాగా చూపించారు చాలా మంది నాట్ టీవీ ఫైవ్ ప్యానల్ బట్ ఇతర మీడియాలో మనం చూస్తే డిమానిటైజేషన్ అనేది ఒక బూచి దాని వల్ల ప్రపంచం అంతా తలకిందులైపోతుంది అందరూ చాలా అష్టకష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది ఇలా రకరకాలుగా ఒక బ్రహ్మ పదార్థం లాగా దాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ అది తప్పు అని ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి వస్తున్న రిజల్ట్స్ నిరూపిస్తున్నాయి ఈ వారంలో కూడా మనకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ నైన్టీన్త్ రోజు పంతొమ్మిదవ తేదీన యాక్సిస్ బ్యాంక్ అలాగే ఎస్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి సో ఈ రిజల్ట్స్ లో కూడా ఇదే అంశం రుజువు అయితే ఇక డిమానిటేషన్ గురించి ఎవరు కూడా పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు అఫ్ కోర్స్ కొద్దిగా కరెన్సీ కష్టాలు ఫేస్ చేశారు దేశవాసులు అదొకటి మినహాయిస్తే అలాగే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్లోస్ చూస్తే ఇప్పటికీ నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి ఫ్రైడే రోజు కూడా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ని సెల్ చేయడం చూసాం ఓవరాల్ గా జనవరి లో చూస్తే త్రీ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల వర్త్ స్టాక్స్ ని ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు సో ఆ మేరకు మన ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కూడా తగ్గడం చూసాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ లాస్ట్ వీక్ లో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ తగ్గాయి ఇందులో ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి బోత్ ఈక్విటీస్ డెట్ నుంచి కొంత రిడెమ్షన్స్ రావడం ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా మార్కెట్స్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి నెట్ లాంగ్స్ ఏ మనకు ఫీచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో డేటా గమనిస్తే నెట్ లాంగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి పీసీఆర్ చూసినా కూడా ఆర్ ఎఫ్ఐ పొజిషన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఓవర్ బాట్ మార్కెట్స్ లో ఉన్నాం ఎఫ్ఐఎస్ క్యాష్ మార్కెట్స్ లో అమ్మి ఫీచర్స్ లో కొంటూ ఉన్నారు ఇది మనకు ప్రధానంగా కనిపించిన ట్రెండ్ సో ఎటువంటి మార్కెట్స్ లో మనం ఉన్నాం అంటే ఇది ఒక అప్ ట్రెండింగ్ మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్ చూసాం మనం లాస్ట్ వన్ వీక్ లో కూడా ఎస్పెషల్లీ బహుశా రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ దీని దగ్గర మనకు రెసిస్టెన్స్
ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ గా సో అదే ట్రెండ్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఇంటాక్ట్ ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో మిడ్ క్యాప్స్ లో ఈ సెక్టర్స్ మనం ఏవైతే సెక్టర్స్ చెప్పుకున్నాము ఆ సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్ లోనే ప్రస్తుతానికి యాక్షన్ కేంద్రీకృతం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది మనకు స్థూలంగా కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ కేనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతుంది అండ్ బడ్జెట్ రాబోతుంది సో ఈ సమయంలో ఇన్వెస్టర్స్ ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి యా బేసికలీ నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ యూనో రిజల్ట్ సీజన్ అండి ఎందుకంటే మనకి మేజర్ రిజల్ట్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ టెన్ డేస్ లో వస్తాయి బట్ అఫ్ కోర్స్ నాయిస్ అబౌట్ బడ్జెట్ డెఫినెట్లీ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే బడ్జెట్ లో కొద్దిగా రాయితీలు వస్తాయి ఎస్పెషలీ యూనో శాలరీ క్లాస్ కి అండ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ లో కొద్దిగా టింకరింగ్ ఉంటుంది అండ్ అక్రాస్ ద నేషన్ అంటే నాట్ ఐదు స్టేట్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నా కానీ అక్రాస్ ద నేషన్స్ కొద్దిగా అగ్రి అలోకేషన్స్ ఎక్కువైతే అక్కడ ఏమైనా రాయితీలు ఇస్తారా ఏమైనా అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ విల్ బి కంప్లీట్లీ నువ్వు రిజల్ట్స్ అండ్ బడ్జెట్ అనే చెప్పాలండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఎవరు కూడా ఆ ఫైవ్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడలేదు పోస్ట్ బడ్జెట్ డెఫినెట్లీ అయినా దిల్ బి అట్ ఆఫ్ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ సో ఈ కారణం మూలన ఇన్వెస్టర్స్ గతంలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా వెయిట్ చేస్తుంటే మాత్రం ఐ థింక్ నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్లైట్లీ యూనో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఈక్విలిబ్రియం టు సెల్ ఆన్ హయ్యర్ లెవెల్స్ అని ట్రేడర్స్ ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేయడంలో తప్పలేదండి యూ హ్యావ్ టు బి ఎ బిట్ కాషియస్ క్యాష్ లో ఉండడం నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఎందుకంటే మేజర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతనే మనం చూసాం మేజర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన కాడికి ఇప్పుడు దాకా డెఫినెట్లీ స్టాక్స్ అయితే పెద్దగా పెరగలేదు పెద్ద పడలేదు కానీ పెద్ద పెరగలేదు కాబట్టి ఈ కారణం మూలన లాస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ అ స్లైట్ పాజ్ సో డెఫినెట్లీ యూనో ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ వెయిట్ అ లిటిల్ బిట్ అండి ఒకవేళ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఎస్ఐపీ కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళు ఈ ఫాల్ లో కొద్దిగా అడిషనల్ మనీ కూడా పుష్ చేయొచ్చు అని చెప్తానండి రాబోయే నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో సో దట్ విల్ బి గుడ్ అట్లీస్ట్ హావ్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ వ్యూ పోస్ట్ బడ్జెట్ మనకి పాలిటిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అక్కడ ఏదైనా మార్కెట్ డిప్ అయితే డెఫినెట్లీ అక్కడ కూడా కొనొచ్చండి ఎందుకంటే ఈ రీమానిటైజేషన్ అనేది కూడా ప్రాబ్లీ బై మార్చ్ ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ ఒకళ్ళు ఈవెన్ కీవెన్స్ అవర్ స్టేటస్ కో వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రీ డిమానిటైజేషన్ లెవెల్ దాకా అన్ని సద్మానిగా అవకాశం కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎస్ఎఫ్ పీపుల్ కెన్ అడిషనలీ పుష్ ద మనీ అండి సో ఎట్లా అయితే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయో సెక్టోరలీ కొన్ని సెక్టర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు పర్ఫామ్ గుడ్ అండ్ దే ఆర్ ఇప్పుడు దాకా బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ లో ఎక్కడ మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ అసెట్స్ డిటెరేట్ అయినట్టు కనిపించలేదు అండ్ మనకి తెలిసిన విషయం అందరికి డిపాజిట్స్ బాగా వచ్చాయి కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ లెండింగ్ ఎలా ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని బట్టి బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా మనకి ప్రభావితం చేస్తాయి సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆన్ డిప్స్ సంబడి కెన్ బై అడిషనల్ అండ్ బల్క్ మనీ పర్చేసెస్ కెన్ వెయిట్ ఫర్ అబౌట్ ఏ ఫార్ట్ నైట్ అని చెప్పొచ్చు అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ వీక్ బాగా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ కావడం చూసాం బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది కూడా సో ఈ వీక్ కూడా స్ట్రెంగ్ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ బేసికలీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ మనం హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఒక మైనర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో అది బ్రేక్అౌట్ అనేది వస్తే ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి మన నెక్స్ట్ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో నైన్టీన్ థౌసండ్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ అది క్రాస్ అవుతేనే ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ అప్ మూవ్ ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి మనకి త్రీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా డెఫినెట్లీ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది బట్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ టూ వీక్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ దాకా పెరగడం చేసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినాక కొద్దిగా ఐ థింక్ సిగ్నల్స్ అనేది కొద్దిగా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి ఐ థింక్ ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ చేసాం అదే విధంగా ఫ్రైడే రోజు మనం హ్యామర్ ఫార్మేషన్ చేసాం సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే బేర్స్ కొంచెం కింద పుష్ చేయటాక్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నట్టు బట్ డెఫినెట్లీ ట్రెండ్ ఈస్ ఇంటాక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అప్ సైడ్ ఉంది మనకి ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడే ట్రెండ్ రివర్సల్ అని చెప్తాం విచ్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రాబ్లీ మార్కెట్ కొద్ది కరెక్ట్ అవుతే కనుక బై ఆన్ డిప్స్
సార్ ఇది ఎల్ఐటి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్ నా దగ్గర నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నది సార్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ తోటి ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా ఇంకా బులిష్ ఓనర్ అయిన ఎలాంటి ఫైనాన్స్ స్టాక్ పట్ల కొనుక్కోవచ్చా డెఫినెట్లీ అండి ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యూ అన్నారు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ అండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకటేసారి ఫిక్స్డ్ వ్యూ పెట్టుకోకూడదు బట్ రైట్ నో దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ రీసెంట్లీ వాళ్ళు చాలా రీఆర్గనైజేషన్ అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేశారండి నాన్ కోర్ బిజినెస్ అనేది కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాన్ని ప్రాఫిటబుల్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా తప్పకుండా మీరు కంటిన్యూ చేయండి ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మీరు నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కూడా కొద్దిగా అడిషనల్లీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కొనుక్కున్నా కానీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ అండి బట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కానీ తప్పకుండా రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ మనం చూసాం బ్యాంక్స్ దగ్గర చాలా దే ఫ్లాష్ విత్ ఫండ్స్ సో ఇది ఏదైనా డైరెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కి ఇస్తుందా అది కొద్దిగా గమనించాలి అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా యూ కెన్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ అండ్ యాడ్ అడిషనల్ నిజామాబాద్ నుంచి సురేందర్ హలో అండి సురేందర్ సార్ డాక్టర్ రెడ్డి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ లో కొన్నాయి ఉన్నాయి సార్ హోల్డ్ చేయాలా థర్టీ టూ హండ్రెడ్ లో డాక్టర్ రెడ్డి కొన్నారు హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో కొన్నారా లేకపోతే ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారా సార్ హోల్డ్ చేయడం కోసమే ఒక రెండు మూడు నెలలు సార్ కొని రెండు మూడు నెలల క్రితం కొన్నారు యా ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ మనం హై నుంచి చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి పడతాం చూసాం అండ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చూస్తే కనుక టూ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సో ప్రాబ్లీ ఆల్మోస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తక్కువలో ఉంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ లోస్ ఉంది కాబట్టి మీరు కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో ఉన్నా కూడా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ప్రాబ్లీ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే మనకు కొద్దిగా స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చిన రోజు యావరేజ్ చేయడం ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే రికవర్ అవుతాయో చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా రికవర్ అవుతాయి మేబీ మొన్నటి లో మొన్నటి లో ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వస్తే కనుక అక్కడ మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ యావరేజ్ చేయండి మీకు అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఇది మళ్ళీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి మొన్నటి స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో థర్టీ సిక్స్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇంకా మరిన్ని కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ కూడా తీసుకున్నాం కాసేపు ప్రకటన కొందాం Yeah, ITDC is not a great idea, but Monte Carlo, I think you should keep it. Because the last <coughs> two years back, IPA has never performed. It has never performed. Actually, branded garments, I think it's one of the good names, but due to some reason, it has not performed. But going forward, we have any branded garments, we uh, have any performance. So, we have already had a hold, and probably last one year, it's very stable, we have a stock. So, if you have dips, you can add into Monte Carlo because especially when the winter season has sales account in the E quarter and Rabai quarter March, I think they will have good top line and also bottom line. But ITDC on rise, I think you can sell and except when the PSUs are going to move out. కాబట్టి ఈటీఎఫ్ కూడా కొత్తగా వచ్చాయి కాబట్టి కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడే కాదు కొంచెం ఎక్కడన్నా స్పర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ మేక్ స్లైట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ యువర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్సో మీరు ఒకసారి ఐటీడిసి నుంచి బయటపడి హైదరాబాద్ నుంచి రాజు హలో 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 అండి రాజు చెప్పండి సార్ మీరే చెప్పాలి అదే అండి నేను బిగినర్ అండి ఇప్పుడు బిగినర్ నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టాను క్యాంకింగ్ టెంపుల్ టర్న్ దాంట్లో ఎందుకంటే ఒక చిన్న మొత్తాలతో డైరెక్ట్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది కొద్దిగా ఇట్స్ అంప్లికేటెడ్ అండ్ కాంప్లెక్స
వీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు ఫండ్ హౌసెస్ పేర్లు చెప్పారు ఐ థింక్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అందులో కొద్దిగా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోనే పుష్ చేయండి అది ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక కార్పస్ కొద్దిగా సైజబుల్ కార్పస్ అయిన తర్వాత ఈ లోపల కొంచెం మీకు అవగాహన కూడా వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొద్దిగా రానిస్తాయండి బట్ అదర్వైజ్ కొత్తగా వచ్చానని చెప్పారు కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేసింది చాలా మంచిదండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో స్టార్ట్ అండ్ ఎక్కడైనా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ మనీ సేమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోనే పుష్ చేయండి బట్ హ్యావ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్ మల్టీ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ అండ్ మైక్రో క్యాప్ అది కొంచెం మీరు చూసుకుని ఇందులోనే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేయండి ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు స్టాక్ మార్కెట్స్ తర్వాత వైజాగ్ నుంచి జయరామ్ హలో హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే జయరామ్ సార్ నేను లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్ అండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ మూడు సంవత్సరాలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నాను త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొన్నాను యావరేజ్ ఏమో ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి యా ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండి సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఐ థింక్ ఇంకో వన్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయాలంటే కనుక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ దీనికన్నా ఇండస్ట్రీని కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో సో నా ఉద్దేశంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అరౌండ్ ఫైవ్ టెన్ ఆర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ మీరు కొంచెం స్టాక్ అనేది అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీన్ కి షిఫ్ట్ చేయండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టాప్ మూవ్ లో ప్రాబ్లమ్ ఇండస్ట్రీని కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది బట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా టూ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే మళ్ళీ మీకు ఆల్ టైమ్ హై ఎయిత్ ఉందో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో డెఫినెట్లీ యాక్సెస్ కూడా హోల్డ్ చేయండి మేబీ వీలుంటే కనుక ఇండస్ట్రీ లో థర్టీ పర్సెంట్ షిఫ్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి ప్రవీణ్ సార్ నాది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ లో ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ అది ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్నాను సార్ అది హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే చెప్తారా సార్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ హోల్డ్ అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అని కూడా సో ప్రాబ్లీ కొంచెం ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ తర్వాత కొంచెం గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొద్దిగా డిప్రెస్ లో ఉన్నాయి ప్రైజింగ్ వైజ్ సో డెఫినెట్ గా ఇది టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌ ఉంది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైవ్ థర్టీ ఉంది సో ప్రాబ్లమ్ మీకు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దే విల్ డూ వెల్ మేబీ ఇది కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ నుంచి సో వన్ ఇయర్ వ్యూ లో మీకు ఇఫ్ యూర్ హ్యాపీ విత్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఐ థింక్ మీరు డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చండి చేస్తారు <coughs> వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ కి ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చర్ సప్లై చేస్తారు సో డెఫినెట్లీ మయూర్ యూనికోటర్స్ గత టెన్ ఇయర్స్ లో కూడా మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసింది సో ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఈక్విటీ డైల్యూషన్ ఎక్కువ లేదు సో ఎవ్రీ డిప్ యూ కెన్ బై మయూర్ యూనికోటర్స్ అండి బట్ నార్త్ ఈస్ట్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఐ థింక్ గత ఏడు ఎనిమిది రోజుల్లోనే చాలా మంచి అప్మూవ్ రావడం చూసాం అండి సో ఆల్మోస్ట్ ఇది యావరేజ్ వాల్యూమ్ అనేది మనకి టూ థౌసండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ పర్ డే అయ్యేది బట్ గత కొద్ది రోజులుగా మేబీ టెన్ డేస్ వాల్యూమ్ చూస్తే కనుక పర్ డే యావరేజ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ లాక్స్ ఆర్ మేబీ టెన్ లాక్స్ అవుతుంది సో ప్రైస్ కూడా మనకి థర్టీ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ వన్ దాకా వెళ్తాం చూసాం సో డెఫినెట్లీ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ అనేది చెప్పొచ్చు ఇది బట్ ఐ థింక్ కొద్దిగా మంచి కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేసి అక్కడ ఎంటర్ అవుతే బెటర్ అండి బట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కి మీకు స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా ఉండాలి సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది మేబీ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఎంట్రీ పాయింట్ గా మనం పరిగణిస్తాం అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ థర్టీ సెవెన్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి అదేవిధంగా మార్కెట్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ఎయిటీ ఫోర్ ఆర్ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తే కనుక అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి సో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టాక్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేబీ ట్రేడింగ్ కి మీరు యూజ్ చేయొచ్చండి తర్వాత మురళీకృష్ణ మేము పంపించారు బామర్ లారీ సేల్ అండ్ ఎక్స్ప్లరేషన్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఆర్ఈసి ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ వీతో తీసుకోవచ్చు నాట్ బ్యాడ్ ఐడియా అండి ద లిస్ట్ ఇస్ రీజన
Yeah, definitely attempt to attend, but the stock end of the day, almost 40 rupees, around 160 rupees per return, because of R. So, corrections are steep, so the first price point is going to enter. Current market price is around 145-147 margin, but the corrections are going to be steep, maybe 120 rupees per downside. Two or three price points, one year to two years, we will take definitely this coach. I think 20-25% per annum is going to be done. ओके नहीं का कार्यक्रम आने करता हूँ मुगिंची मैं डी यूट्यूब.डॉट.कॉम लो कौन सा गिंच कुना चिन्ना ब्रेक थ्रोट